Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, y es así como en su onceava tesis él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad, sino que tiene que llegar a transformarla. ¿Sí? Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de Internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios, se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas de depósito, escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media, escuelas públicas y privadas, escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes, Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin. Una pregunta que seguramente no tenga respuesta. Una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación. Qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando. Seguir aprendiendo. Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere, es simplemente estar de acuerdo, consensuar, a ver qué es lo que se va a decir. Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir. Está, está, bueno, si me bueno, Javier, ¿en qué quedaron? Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto, ¿no? contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y es eso. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. Y el estudiante no aprende después de 12 años a leer comprensivamente. No aprende las operaciones matemáticas. No aprende, en fin, aprende muy poquito.
¿qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? Y el convencimiento va por la comprobación de que no es el estudiante el que fracasa, es el sistema el que está más planteado. Es que las reformas educacionales actuales en boga en muchas partes están más enfocadas. Son un arreglo cosmético de lo que nosotros pensamos que debemos mejorar en la escuela. El problema está en el modo como concebimos paradigmáticamente a la escuela. Es un problema de concepción básica. Los, las escuelas y los colegios de América Latina no son más que espacios de tedio y aburrimiento. Y yo siempre los invito a que pasemos por los colegios para que miremos una caricatura que hay que romper. Y es el maestro en un tablero dictando clases en pleno siglo XXI. Eso no tiene sentido. Es una materia estática, una materia que no tiene movimiento, una materia que dice solamente palabras. Yo soy el adulto, yo soy el que les va a dar a ustedes esta información. Esto lo tiene que saber así como está, porque es así. Ustedes son los niños a callar y obedecer. ¡Silencio! ¡Casi sé que usted nunca sabe nada! No buscan, por así decir, otro desarrollo que el desarrollo curricular. Están muy centrados en los propios contenidos. Quien no aprende a leer y escribir y calcular, entonces no está educado. No, porque solamente focaliza el trabajo en algunas capacidades, en algunas áreas. El, el conocimiento actual está parcializado, porque la mirada es parcial. Nosotros decimos que en las escuelas convencionales el aprendizaje es preventivo. Señor, ¿para qué sirve esto? Y la maestra le dice, ja, algún día lo podés necesitar. Pero estos conocimientos eh, hemos visto de que no duran ni prevalecen durante mucho tiempo. Hoy en día los paradigmas están cambiando muy rápido. El conocimiento está cambiando permanentemente. Entonces, lo que ha pasado es que los sistemas educativos no han cambiado tan rápidamente como el resto de la sociedad. Ahí es donde está el problema de fondo. En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable. Entonces empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos. Y eso se llamaron calificaciones, ya sea una A, ¿ah? una carita feliz, una carita triste. Pero la lógica siempre va a ser la misma, comparar qué, comparar el sujeto, sus aprendizajes, frente a una escala estandarizada que mide qué si cada sujeto es único, singular e irrepetible. Busca que un número defina incluso la calidad de persona que eres. Entonces, por ejemplo, creo conflictos a nivel cognitivo. A ver quién es el primero que realiza, con lo cual unos son ganadores y los otros son perdedores. Cada vez que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. Se estimula mucho a los chicos a competir entre ellos. Eh, los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. Aquellos niños que no les van bien en los exámenes eh, se les llama la atención. Cuatro. En muchos casos ni siquiera son tenidos no en cuenta. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. En teoría, todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos. Valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad. Y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. A ver, a pesar de que la escuela teoriza y discute sobre principios y valores, los discute como contenidos. 
Si yo vengo de un paradigma fragmentado, donde a mí lo que me interesa es enseñar historia, yo voy a ver cuánto de historia sabe este sujeto después de que yo le hablé de historia y le hice leer un libro de historia. Y para mí ese sujeto terminó. No tiene más nada que ver conmigo. Si ese sujeto sufre o no, viene de buena familia o no, tiene plata o no. De, para el maestro tradicional, lo más fácil es seguir haciendo lo que ha hecho durante muchos años. ¿Usted quiere ser un mediocre toda su vida? O lo que ha aprendido por tradición. Usted ya no es más un nenito de segundo grado. Entonces, el enseñar se convierte simplemente en un proceso de reproducción simbólica. No quiero que huele una mosca. En la Argentina, la inmensa mayoría de los niños en este momento dicen qué macana, hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela. Pero ese no es el peor de los datos. La inmensa mayoría de los docentes en la Argentina dicen eso mismo. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. No es que el maestro nazca o quiera ser profesor para ser bueno o malo. Es lo que el Estado le permite. ¡Basta! ¡Se quedan sin recreo! Ah, no. No me venga con que tiene problemas en su casa. ¿Cómo hago para educar la emoción de estos niños si en mi terciario de formación docente no me hablaron nunca una palabra de las emociones? Si siguen hablando, los voy a separar, ¿eh? No quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo. No quiero que vaya a pasar un mal momento. Es decir, en estos momentos, un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad. No tiene sentido ninguno. No, no hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela, entonces, no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror. Eh, pensar que hay que encerrar a los niños y hay que tener guardias ahí custodiándolos para que no se escapen. Y entonces cada vez se encierra más. Cada vez le hacemos muros más altos. Los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. Quiero que la escuela sea para él un espacio de crecimiento personal y no eh, un lugar de, en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para, y luego para el trabajo. ¿Y luego para qué? ¿No? Pero es mucho más fácil decir, ahora se callan, ahora abran el cuaderno, ahora agarren el lápiz rojo, lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. Sí, eh, bueno, en realidad lo que los chicos me dicen es que este texto ellos pensaban leerlo en el acto. Es un boceto nada más. <risa> no, no es un boceto, ¿eh? No. Así como está lo vamos a leer. No, Martín. Acá hay palabras muy ofensivas y no pueden estar atacándonos gratuitamente. Bueno, ¿Mm? ¿se sienten atacados por algo será o no? Bueno, para un poco. Alicia, nosotros lo único que hicimos fue cumplir una tarea que nos dio el profesor. Por eso, por eso, por eso Alicia, digo que es un boceto. Los chicos van a suavizar este texto. No lo vamos a suavizar, no lo vamos a suavizar. Así como está, lo vamos a suavizar. Martín. No lo vamos a suavizar. No. Martín, esto, así como está, es una falta de respeto. Perdón, me olvidé que decir lo que uno piensa faltar el respeto. Esto casi no se sabe, ¿eh? Eh, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas Clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. 
el Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién, recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete ¿sí? formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos despotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo te creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo. Una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico. Separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. 
son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso. Insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos. Llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. La educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice usted tiene que enseñar esto, esto, esto y de esta forma. Porque hay que repetirse a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces, va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque, evidentemente, si tengo 30 niños, eh, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Eh, hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben aviestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que resultar, obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto, de alguna manera, ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, los, las empresas, que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible. El, territorio termi el mapa termina reemplazando al territorio. Entonces, hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede.
¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. A, a ver, chicos, tienen que entender que el discurso que escribieron es algo que le puede molestar a mucha gente. Bueno, está bien, pero si es lo que sentimos y lo escribimos así, ¿por qué no lo podemos leer así? Son nuestras palabras lo que pensamos. ¿Cuál es el problema así ahora? Ricardo, lo que escribimos ahí también. Si la última no lo dice no, 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 Para no, no, un poco, Martín, porque te conozco. Te molesta todo en esta escuela. Te molesto yo, te molestan los profesores, te conozco bien. No, a mí no me conoces. Sí, te conozco. No, no me conoces. Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores. Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae qué potencialidades? Pero, pero no, no sigue al niño, no está observando al niño. No, no conoce realmente al niño, a cada uno particularmente, sino que conoce mucho la teoría. Entonces es como que un adulto que sabe lo que debe hacer el niño, pero, pero está ciego un poquito hacia la realidad. O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos. Los chicos desde que nacen, nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos. Y en la escuela pueden pasar dos cosas. Que se acompañe ese proceso y se propicen actividades para desarrollar esa capacidad o se la frustre. De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso, podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender. Tú lo ves, él todo el tiempo te está preguntando ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? No es que uno tenga que, que inculcarle a él las ganas de preguntar, él lo tiene en su esencia. ¿Ya? Basta que tenga órganos sensoriales y percibe, ¿no es verdad? Basta que tenga su cerebro y piensa y razona, e imagina, crea, fantasea, pero en la escuela se consigue justamente a callarlo. De esta manera, si te fijas, cada vez, a medida que van creciendo los niños, van perdiendo su curiosidad y sus ganas de aprender. Un niño de 12 años, difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro. Son los mínimos los que hacen estos. Porque está harto, está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer. Y ha perdido toda curiosidad por aprender. La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto, porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. En pocos años, aprende a controlar su cuerpo, puede comunicarse en varios idiomas, comprende las reglas de la naturaleza y las características de su cultura. Todo este complejo y maravilloso proceso se da de manera inconsciente, lo aprende sin demasiado esfuerzo, por cuenta propia. De las cosas que aprendimos en la escuela, incluso cuando en la escuela aprendíamos muchas cosas, hay muy pocas que en la vida cotidiana necesitemos. Es posible que la escuela sea conveniente. Yo no creo que sea necesaria la escuela. Creo que puede ser demasiado, a lo mejor muy conveniente en la sociedad, pero podemos prescindir de ella. Porque podemos vivir sin 
sin saber logaritmos, pero no podemos vivir sin saber relacionarnos con, con otras personas o sin saber caminar o sin saber eh, usar herramientas. Todas esas cosas las emprenden los niños mediante el juego. Los niños, desde que nacen, tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor, a través de jugar y explorar el mundo. Los niños absorben cultura. Los niños vienen a tomar la cultura de los padres. Y eso se ve incluso en el lenguaje. Está en el contexto cultural humano los números y las letras y las palabras. Entonces ellos lo aprenden pues como, igual que aprenden a andar porque hay unos adultos que andan. Es decir, cuando un ser humano nace, su biología no lo obliga a ser humano. Necesita nacer en un entorno humano. Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestras familias, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera? Porque un niño entra y entra es a un medio dogmático, siéntese acá, quédese seis o siete horas sentado en esta fila, ¡Qué horrible! Si, en, si estamos en una familia donde los nive esa red de afectos es supremamente débil, los niveles de agresión son muy altos, de violencia, el chico va a ser un chico probablemente muy violento. No va a ser seguramente violento, no estoy diciendo eso. Pero sí estamos hablando que en contextos violentos la violencia se reproduce más fácilmente. El niño va, va a dar lo que recibe. ¿No? Entonces, por eso tenemos que lograr relaciones mucho más amorosas, mucho más profundas en el aula. Estudios indican que actualmente, a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas. Es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. O sea, de alguna forma estoy diciendo que desde más allá de la mente, desde el mundo de la conciencia, todos somos genios. Y realmente el maestro lo que tiene que aprender es a que sus alumnos puedan abrir las puertas en su mente para que desciendan todo ese conocimiento y esa creatividad y esa genialidad que todos llevamos dentro. Si nosotros miramos a los grandes hombres de la humanidad y mujeres de la humanidad, todos han sido grandes eh, soñadores. Es decir, que han tenido una imaginación enorme. Como seres humanos, somos el resultado de miles de años de adaptación natural y evolución. Traemos dentro aquellas características que nos han permitido sobrevivir, transformarnos y crecer. Desde las ganas de comer cuando tenemos hambre, hasta la curiosidad interna del niño de explorar el mundo. Este potencial está esperando que le permitamos manifestarse. En los niños lo vemos en el juego espontáneo, en los adolescentes de hoy, a través de la rebeldía y la necesidad de transformar la realidad. ¿Por qué insistimos en matar su espontaneidad y castigar su rebeldía, cuando son estas las características que manifiestan sus necesidades humanas internas buscando desarrollarse? El niño tiene un maestro interior, sobre todo en las primeras edades, que le impulsa al aprendizaje, que le impulsa al descubrimiento, que le impulsa al movimiento, que le impulsa a participar, a trabajar, a repetir comportamientos, que le impulsa a decidir cuándo quiere dejar de repetir algo porque lo tiene superado. Observando cómo actúan los niños, descubrimos que usan todos los criterios de un investigador connotado, exactamente los mismos. Por supuesto que hay distintos niveles de complejidad, ¿no es cierto? Pero no hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña que esté observando que no genere experimentos. ¿Cómo podemos hacer para que sean más creativos? Ellos ya lo son. Lo único que tenemos que hacer es ofrecerles las posibilidades para que la puedan expresar de diferentes maneras. Si siguen haciéndolo, mañana van a ser científicos. Mañana van a ser artistas. Hay que dejarlos. Ya está. Ellos plantean el tema de las notas, por ejemplo. Dicen que lo único que nos importa es la nota final, que no nos importa si estudian, no estudian, si aprenden o no aprenden. Dale, Martín. 
Basta, ya está. ¿Qué gano? Me saco las ganas de eso. No, y que además los estamos, de alguna manera, haciendo competir entre ellos por esa nota. ¿Vos pensás así también? Mira, creo que no, no es un planteo tan equivocado, tan errado. Evidentemente, algo de la estructura de la escuela no les hace bien. Mira, Javier, yo creo que lo que les hace mal a los chicos es la sociedad. Y con la sociedad que tenemos, lo mejor que le puede pasar es venir a la escuela, ¿no te sí, parece? está bien, pero digo, esto es bastante fuerte. No, no ya sé, pero... ¿Sí? Acá está todo lo que aprendí en cinco años de colegio. ¿Saben qué va a pasar con esto? Me lo voy a olvidar todo. Es más, ya me lo olvidé. La educación nace así, en colocar más información porque creemos que esa información es necesaria. La pregunta que yo hago es, ¿cuánto nos acordamos nosotros de lo que nos enseñaron en la enseñanza básica, por ejemplo? ¿Cuánto nos acordamos de los contenidos enseñados en la enseñanza media? Es que la manera en que usted lo introduce no motiva a nadie. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que, hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan, a ver... Actinio, AC, tres, mental. Actinio, AC, tres, mental. Cuando yo repito, cuando yo repito, algo que me dicen que tengo que repetir, simplemente me transformo en un repetidor. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido nucleico. Comprenda o no comprenda, no interesa. Porque lo que importa es que yo diga de la misma manera lo que está dicho. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Si yo le exijo a un niño más de lo que él puede dar, empiezo a generar estrés en este niño. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido Aprender se convierte en un proceso fastidioso, en un proceso difícil y dejo de aprender. Todo lo que tú puedas aprender en el colegio, en el día a día, pasa a segundo plano si no es parte de tu decisión, si no es parte de tu opción. Son conocimientos fríos, son palabras que pueden irse con el tiempo. La información o el saber podemos almacenarla en nuestro cerebro, un libro o una computadora. Pero la comprensión es una herramienta en constante crecimiento, con características únicas que varían según cada persona. Implica crear y establecer relaciones entre criterios y así resolver problemas. Y construir nuevos conocimientos. Eh, los niños no eran autómatas que simplemente copiaban o, o repetían las cosas porque sí, sino que realmente había, había como más conciencia de parte de ellos de lo que estaban haciendo. Ese concepto va a entrar eh, en él, lo va a asumir de una manera eh, relacionada con su vivencia. Si no se disfruta de, del aprendizaje, no hay auténtico aprendizaje. Y sobre todo, la genialidad que cada alumno lleva adentro no puede descender y no puede enriquecer al resto de la clase ni al propio maestro. El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. Porque es que hay un principio también que maneja la neurociencia. Lo que más le gusta al cerebro humano es conocer. Pero cuando conoce con dicha goza y placer, que es el aspecto de la lúdica. Hemos partido del cerebro emocional para ir al cerebro lógico. Y esa lógica es válida, es buena, es más compleja. Hay algo maravilloso en ver el momento del descubrimiento, que es el momento del aprendizaje. Ese chico no se olvida nunca más de cuando llegó a, a entender el porqué. Antiguamente, el conocimiento solo podía encontrarse en bibliotecas o universidades. 
tener acceso era vital para el aprendizaje. Hoy, el libre acceso a la información, las bibliotecas virtuales, la construcción colectiva del conocimiento, logran que no solo el conocimiento esté al alcance de todos, de forma abierta y plural, sino que se actualiza constantemente. Lo, lo que nosotros podamos aprender en la escuela hoy, eh, dentro de cuatro años, a lo mejor, cuando el chico salga de la escuela, ya va a estar completamente desactualizada. La educación, al escolarizarse, se metió dentro de la escuela y perdimos los criterios exteriores de la naturaleza. Hoy día leemos los criterios que salen en los libros. Y el problema es que, como son muchos de ellos verdaderos, ¿para qué me voy a poner a discutirlo? Pero con eso desvirtuamos lo que es el proceso educativo, que es de descubrimiento, no de aprendizaje de las verdades. Ya no va a bajar las cosas como verdades. Las va a presentar y al mismo tiempo va a estar dispuesto a, 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 a dudar de ellas y a revisarlas juntos, ¿no? A, a, a todo nivel, el ser humano siempre aprende lo que hace. Tiene que esforzarse para aprender lo que no hace. Primero fue la acción y luego viene lo cognitivo. ¿sí? Y a veces nosotros miramos lo motriz como algo peyorativo. Y resulta que la motricidad está muy ligada a la parte cognitiva. Es decir, el juego es un reto a lo desconocido. Un reto a lo que puede suceder. Porque cuando un niño juega o se pone enfrente a esto, pues parte del principio de que pone un algo en movimiento. En la educación siempre estamos poniendo en movimiento. A la casa del tío escuela, digo yo, venimos a aprender. Eso, obvio, no venimos a jugar y nada más. Pero jugando, jugando, se aprende mucho. Estudiamos a través de salir a la naturaleza, buscar las cosas, explorar, encontrar, vivenciar. Cuando tú trabajas y conectas con la naturaleza a los niños, todo sale. Yes. Ir a esa escuela es un placer, porque todos los días tenemos tantas cosas para experimentar, para investigar, para agradecer que estamos vivos. La tarea del educador entonces consistirá en todo momento mostrar misterios, mostrar situaciones en la naturaleza que, aunque estén descritas ya por la ciencia, no lo están para el educando. De tal manera que el educando se sorprenda frente a algo y trate de encontrarle una explicación. Se ha generado todo un movimiento de décadas llamado Escuela Activa, donde el niño hace, produce, sale del banco. Pero esto no es nuevo, esto lo escribió Piaget en los años 50, no se pone en práctica porque da fiaca. A principios del siglo XX, surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje, replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados de siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios. Bueno, el método está centrado en que el niño es el que aprende, totalmente. Eh, tienen que haber, necesariamente, tienen que haber objetos físicos, objetos concretos con los que el niño manipule, que el niño experimente. Todo en la primaria es operativo. 
Todo es operativo, todo es con material concreto. El niño en la medida en que se equivoca se va a ir dando cuenta porque el material mismo es autocorrector. Eh, y normalmente el adulto no es el que debiera estar corrigiendo al niño. Es el mismo niño el que tiene que estar corrigiéndose a sí mismo. Ahora, también existe mucho la corrección de parte de otros niños. Yo creo que desde el punto de vista educativo son bienvenidos los errores y las equivocaciones. De hecho, la ciencia tiene más errores y equivocaciones que aciertos. Es verdad que avanza, sabemos nosotros que puede avanzar cuando hay un acierto, pero los errores son los que permiten que los científicos puedan avanzar. Viendo a los niños cuando dicen, no importa si yo me equivoco, porque estoy aprendiendo, porque nadie tiene que ganar aquí. Si no, todos estamos para mejorar. El inventor de la bombilla eléctrica tuvo más de mil intentos fallidos antes de hacer funcionar la bombilla. Cuando un periodista le preguntó qué se sentía fracasar mil veces, él respondió, no fracasé mil veces. La lámpara eléctrica es un invento de mil pasos. Al igual que un descubrimiento científico, la educación informal es el resultado de un proceso profundamente caótico donde el hombre busca un orden causal, lógico, pasando del caos al orden alternadamente. Pero este aprendizaje nace de la pregunta en el caos, no de una respuesta en un orden. La sociedad, cuando nosotros nacemos, la sociedad nos, nos, nos vuelve más ignorante porque nos da respuestas a estas preguntas y nos da respuestas prefabricadas prefabricadas en la filosofía, en la política y hasta en las religiones. Entonces, matan las preguntas y la capacidad de aprender. Yo creo que de manera sintética podríamos decir que la escuela está orientada a la respuesta. En cambio, los procesos educativos que ocurren fuera del ámbito de la escuela, pero que también adentro de ella, están orientados hacia la pregunta, hacia la indagación, en que la respuesta viene, pero no es lo medular del proceso y de ser un educador. Entonces, ayudar al develamiento de aquello, no imponer una respuesta. La importancia de la pregunta está planteada desde el principio de la filosofía en la Antigua Grecia, donde el aprendizaje surgía del replanteamiento y la repregunta. Pero si es esta la naturaleza del aprendizaje, ¿por qué insistimos en estructurarlo, limitarlo, condicionarlo, ordenarlo? Así es como todos los seres vivos aprenden, a través de interactuar con los otros y con el entorno, no a través de un currículum previo que alguien establece. El tiempo escolar, entonces, es un tiempo engañoso, en el sentido que nos hace meter en una programación la idea de que el educando va a ir progresando al modo como el programa está planificado. En ese sentido, la escolarización es lineal. Paso 1, paso 2, paso 3. Y el paso décimo va a estar del, después del noveno. Pero en el aprendizaje la situación es distinta. Puede que la persona avance progresivamente de manera lineal, 1, 2, 3, y brinca al décimo. El currículum es una guía ordenada para construir el conocimiento basado en experiencias previas. Pero si el aprendizaje se caracteriza por procesos tan diversos e individuales, ¿Cuál es la necesidad de forzar eso y alcanzar objetivos? Normalmente los objetivos educacionales en el mundo son colocados desde fuera del alumno, del niño. Se espera que sea un buen ciudadano, se espera que pueda participar de esta sociedad competitiva, etcétera, etcétera. Por tanto, el niño empieza a entender que las acciones del ser humano no parten tanto de una fuerza interna, de una conexión con la naturaleza, de una percepción, de una sensibilidad por la vida, sino que están motivadas por algo exterior. Estudio para pasar el examen. No leo para aprender. No me intereso para, por los animales porque me gustan. No, no. Es que ahora no me toca los animales, ahora toca otro tema. Si yo no muevo realmente el interés, si no desarrollo las partes creativas, estoy generando robots con objetivos y por lo tanto en el camino se va a quedar un 60, un 70% de los, de los niños con potencialidades maravillosas. Nuevamente, repitan. Axinio, hace, haces, metal. metal. 
actúo porque si hago esto uh, conseguiré un premio, tendré un coche de esta manera y tal. Y si esto significa que tengo que especular o que tengo que pasar por encima de quien sea, tengo que mentir y tengo que pisotear al que tengo al lado, me es igual. ¿Esto qué tipo de relación educativa lleva esto? Un tipo de relación educativa que pone el, el énfasis en el resultado. Al crecer, la escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir. Simplemente disfruta de crecer. Camina por el simple placer de caminar y explorar. Y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado. Está en el camino. Lo que podemos decir es que no tenemos objetivos concretos sobre la vida de los niños. Que tengan que aprender determinadas cosas, que tengan que ser de determinada manera. Esos objetivos no los tenemos. El currículo que se maneja acá eh, es un currículo que está plasmado en un camino y que el niño maneja ese camino. Entonces, él lo tiene y él sabe. Entonces, eh, el maestro no es el protagonista de la película, el, el contenido no es el protagonista, el protagonista es el niño que, acompañado del adulto que hace de intermediario, se pone en contacto con el conocimiento y, es el, y el conocimiento pues, ya atrae y actúa por sí solo. ¿no? Y ahí, en eso que les estoy contando, se respeta el ritmo del niño. O sea, no hay la presión fundamental de que tiene que llegar a este resultado en tal tiempo. Si yo me planteo que a lo largo del curso tienen que aprender a escribir su nombre, pues voy a estar preocupado y en vez de ver al niño voy a ver el objetivo y voy a intentar adaptar al niño al objetivo. Si lo que quiero es que él aprenda y viva, digamos de manera espontánea, pues eso lo va a aprender de todas maneras, pero yo no voy a estar preocupado por ello y vamos a poder fluir y disfrutar del proceso. Finalmente, los chicos no solamente la pasaron mejor, es decir, dentro de 20 años tendrán un mejor recuerdo de su escuela, que ya es muchísimo, sino que además tienen rendimientos mejores con resultados a largo plazo mejores. A ver, Micaela, ¿por qué insistís con el discurso ese? Porque quise expresarme, poner lo que pienso, lo que siento. Mi amor, que... todos queremos hacer lo que sentimos. Y muchas veces nos toca hacer cosas que no nos gustan. No, discúlpame, pero yo no opino igual que vos. Bueno, yo te entiendo. Escúchame, pero... Micaela, ¿no querés recibirte, tener un título, una profesión, ser alguien en la vida? Pero yo ya soy alguien en la vida. Uno se encuentra con dos carriles pedagógicos básicos. Uno que es, debo adaptar el niño a la cultura y otro que es, debo adaptar la cultura al niño. Léase derecha e izquierda pedagógicas. Es así de sencillo. Y en algún lugar del medio debe estar la verdad. La escuela construyó sus cimientos sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura la noción de que los niños están vacíos y, en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada, intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio, una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia, cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. Esto, esto es muy humano, ¿no? Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas. Dentro de la semilla de un árbol se encuentra toda la información que este ser necesita para desarrollarse. El ambiente que lo rodea contiene todo lo que ese árbol necesita para crecer. Pero este desarrollo depende de la estructura interna de esa semilla. Todas las reacciones a las condiciones externas están planificadas en el interior de cada ser, tanto de un árbol como del hombre. La formación de los órganos vitales, la estructura ósea, 
los tejidos, las características básicas de cada uno de nosotros son el resultado de un proceso interno, autónomo, que no requiere la intervención del ser humano. Donde la madre solamente satisface los recursos necesarios, pero no dirige. Cualquier célula tiene una estructura interna que le permite saber inconscientemente qué necesita en cada momento, cómo ha de ser el entorno a su alrededor que para satisfacer las necesidades internas de la célula expresadas genéticamente para que esa célula pueda llegar a ser lo que en potencia ya es. Es decir, el objetivo de la vida es vivir y autorrealizarse. Para eso ese organismo necesita encontrar un entorno que respete, que satisfaga esas necesidades internas. Había un jardinero que tenía tanto amor a las plantas y entonces las cuidaba tanto que iba allí y en cuanto empezaban a brotar iba estirando del tallo. ¿Qué sucedió? Todas o se deformaron o murieron. O sea, el crecer es innato. No tienes que estirar a nadie, no tiene que hacer que saque nada. Solo tienes que procurar que le, lleve, que le llegue lo necesario. Para sobrevivir, esta célula tiene ciertas necesidades básicas. Alimento, seguridad y tal vez el elemento más importante que ha hecho posible toda la evolución biológica. El amor. Una vez que la célula cuenta con estos recursos, comienza a desarrollarse, a autorrealizarse. El amor es necesario en todo momento del desarrollo de la vida. En su gestación es la compañía y la protección del útero. Luego es el contacto corporal, el apoyo emocional, expresiones, gestos, sonidos, hasta el entendimiento, la aceptación, el respeto y la confianza en el otro. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? ¿Y qué hacemos los adultos? Tenemos que conseguir que haga lo que nosotros queremos y ahí entran los premios y los castigos. No, yo te evaluaré y te pondré un examen y tú tendrás que pasar el examen. Y si no lo pasas, llegarán unas casas, unas notas, unas calificaciones malas que tus padres cuando las vean te reñirán y bla, 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 y habrá una serie de consecuencias. No, nos falta capacidad de amar. Entonces, eh, eh, normalmente amamos de un modo estrecho. O sea, yo te amo si coincides conmigo, si no, no te amo. Este es no, nuestro, no, nuestro modo normalmente de amar. Cuando la persona no se siente amada o tiene conflicto en esto, crea una representación de sí mismo. Va contando algo de él que no es él. Entre más intenso el dolor, más lejos, más lejos la representación de la persona real. Si me obligan a hacer toda una serie de cosas con las cuales yo no estoy para nada interesado, aunque se me intente motivar extrínsecamente a través de premios, castigos, notas o caramelos, mi necesidad puede ser otra. Pero esta necesidad yo no la puedo atender porque se me está obligando a hacer otra cosa. Con lo cual yo voy perdiendo cada vez la conexión con mis propios recursos, con mi propia fuerza vital. Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. De alguna forma lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se, se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro de una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo. Es un mecanismo de control, es un mecanismo de manipulación ética. Si tú te portas bien, yo te califico bien. Eso es un modelo conductista. Ese es el gran modelo conductista que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad. El Manifiesto Conductista de 1913 promovía una psicología cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Mediante experimentos con ratas, animales y su condicionamiento, se desarrolló una ciencia del control social, utilizada para pensar las bases de la escolarización moderna, la publicidad, la propaganda política, el entrenamiento militar y los ejercicios de tortura. La manipulación de masas a través del miedo. 
todo lo que vemos actualmente en nuestro mundo, todo tiene como bases el miedo. El miedo al cambio, el miedo al progreso, el miedo a ser tú mismo, el miedo a amar, el miedo a revelar tu ser en frente de este mundo. Entonces estamos creando una sociedad que la gente trabaja en cosas que no le gustan por conseguir dinero, por conseguir posición. O sea, es, una, es la sociedad del autoengaño. Tengo un diploma de, tengo un título de, tengo... Y el tener es lo que nos separa realmente de nuestra identidad, es lo que nos vuelve a llevar al miedo. Tengo que aparentar que soy. Los chicos que han estado y que han salido de, de, de este tipo de escuelas nos comentan muy alegres que ellos no sienten esa presión porque han descubierto a lo largo de su infancia y de su adolescencia que las cosas las hacen por un placer personal, por un gusto personal, por una meta personal. O sea, lo importante es estas ganas de vivir. Sin estas ganas de vivir, no, no, la vida no vale la pena. ¿no? Entonces los niños nos muestran estas ganas de vivir que como adultos hemos perdido. Así que las primeras preguntas tendrían que ser ¿estoy cuidando las ganas de vivir de este niño o no? Es decir, cuando el niño está bien cuidado, y bien cuidado significa respetado en sus procesos vitales, acompañado por adultos disponibles, con una serie de límites que le ayuden a fortalecerse, cuando el niño está bien cuidado, el niño tiene ganas de construir cosas con los otros desde el amor. Si un niño siempre hace lo que le manda el adulto, llega un momento que ya desconecta de sí mismo. En cambio, si ellos están acostumbrados a seguir su propio impulso, siguen conectados con, con su interior, saben lo que quieren, saben quiénes son. Los niños además eh, te llevan de la mano y te muestran realmente, te dicen lo que necesitan. Es cuestión de escucharlos y de colaborar con ellos en, en, sus, en su búsqueda. Una descripción de los organismos vivos es que son autopoyéticos, sistemas con la propiedad de producirse a sí mismos continuamente. Y las relaciones que se dan entre ellos nunca son instructivas, sino de vida, despliegue y progreso. Es decir, en la naturaleza no hay órdenes externas, simplemente organismos conscientes conectados, pero en pleno desarrollo autónomo, en un aparente caos. Digamos que el estímulo no es necesario. No tenemos que motivar a los niños para nada. Si ellos quieren hacer algo, lo hacen. Y si no, pues no lo hacen. Pero no hay que motivarles para que hagan algo que les va a ir bien. Porque ellos saben si les va a ir bien o no. Y que ellos puedan ir escogiendo y posicionándose de forma instintiva en aquello que realmente les va llamando la atención, les va estimulando, que descubran realmente el, el don que tiene cada uno de ellos. Se convierte en tu propia responsabilidad en vez de la responsabilidad de un sistema. O sea, quien yo quiera ser es mi propia responsabilidad. ¿no? Y el niño toma conciencia de esto desde pequeñito. La célula genera una membrana que la separa del entorno exterior. Esta membrana es semipermeable, es decir, permite que ingrese lo que necesita del entorno cuando lo necesita. Solamente es necesario que los recursos estén disponibles en el exterior, pero sin forzar su ingreso al ser, sin violar su seguridad y bienestar. De esta manera, el organismo puede crearse a sí mismo, autorrealizarse. Así es como aprendemos de la cultura. El debate entre lo innato y lo adquirido no tiene una respuesta porque ambas actúan en una compleja interacción que requiere amor y respeto. Por lo tanto, la creatividad es la manera como el organismo se expresa, expresa algo que ha construido a través del respeto a sus propias necesidades. Con los conocimientos bases, intentar ver en qué momento está, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le va a mover más, ¿no? porque en el fondo es, es el chico el que va a dar los pasos. ¿no? Nadie, en realidad nadie aprende ¿no? Digamos de forma forzada, no es aprendizaje lo que se produce cuando es forzado. La infancia es lo más hermoso, ¿eh? o sea que es la alegría. Y en ese sentido yo creo que cualquier educación es buena si cuida de la alegría y las ganas de vivir del niño. Bueno chicos, la semana que viene es el final. Oh. Leyeron el libro, era corto, era corto.
Yo no lo leí, profe, ya se termina el año, basta. ¿Para qué me sirve todo eso? Yo quiero ser bailarina, no me sirve de nada todo eso. No, claro, no, si las bailarinas no estudian. A mí sí me va a servir, yo voy a estudiar marketing, así que me va a servir. A mí tampoco me sirve de nada, profe, ¿por qué no tenemos que comer años estudiando cosas que después no nos sirven de nada? No, claro. Es como decíamos en la carta que escribí. Oh, y otra vez con el tema de la carta, chicos, basta, quieren politizar todo. Pero todos no están de acuerdo. A ver, y aparte, aparte vos, Martín, Martín, vos. Y vos, hey, nena, hey, a vos, a ver, Claudio, sí, ustedes dos, uno desagradecido. Porque los profesores se esfuerzan para que les quede algo y a ustedes les da igual. Ey, ey, córtenla, corte, Mariela, basta, escuchame una cosa. A ver, shh, cállense. A ver, Martín, explícame lo de la carta. Vos, Micaela, también. Hablaban en nombre de todos sus compañeros. Lo terrible que era. No, 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 no. Ahí está. ¿Qué querés, Juan? No, faltan 10 minutos. Sentate, sigamos. Ve que somos todos diferentes. A este no le importa nada, es un amigo. ¿Por qué es necesario que los niños estén agrupados por edades? Porque hay un implícito detrás de esto. El implícito es que los niños de la misma edad tienen las mismas afinidades, tienen uh, las mismas capacidades, tienen, eh, son iguales. Claro, si tú a un niño pequeño le, le pones en un entorno para hacerle creer que él es igual que los demás y todos sus esfuerzos van a que él vea que es igual, el niño se va a sentir igual y va a tender a comportarse igual, a homogeneizarse. Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal. Que tiene que acabar siendo el niño estándar que, que hace exactamente la, la mitad de todo. Somos iguales como individuos en tanto biológicamente somos una especie, pero social y culturalmente somos diferentes. Y eso no lo ha podido entender la escuela. Tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen intereses y motivaciones diferentes, tienen maneras de relacionarse diferentes. ¿No? Garner ya hace unos cuantos años definió que un, una persona no tiene solamente una inteligencia lingüística, uh, verbal o lógico-matemática, sino que tiene inteligencias muy diversas, entre ellas también todo, todo lo que hace referencia a lo emocional. La diversidad, de alguna forma, expresamente nos está diciendo que todos somos originales. Somos originales como individuos y somos originales como culturas y como sociedad. El valorar eso en cada uno y que cada niño sienta que las diferencias que tienen con los demás eh, son lo que justamente hace más rica la vida. ¿Cómo logramos que se valore esta diversidad si ni siquiera la entendemos como adultos? Que tengamos igualdad de derechos no necesariamente implica que debamos hacer lo mismo. Hoy en día, muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad de los niños con enfermedades? Es una, una auténtica epidemia, una moda. En, en algunas zonas ya hay como un 10% de niños en las escuelas tomando psicofármacos para, para su supuesta hiperactividad. La hiperactividad no está demostrada que neuro, neurológicamente exista ni que sea siquiera una enfermedad, porque cumple unos... Uh, criterios de diagnóstico y entonces alguien decide que tú eres un hiperactivo, que tú eres un superdotado, ¿no? que estás dentro del de, de límite de la normalidad aceptada para considerarte inteligente. Una de dos. O los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta querer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué, qué hemos hecho para, para que estén los niños así. O bien los niños son igual que antes y entonces, ¿qué hemos hecho que ya no los aguantamos? Señor, ¿puedo ir a buscar tiza? Te dije que no. Señorita, ¿puedo ir al baño? Espera el recreo, no. Cuando etiquetamos a un niño de hiperactivo, 
todo el entorno se posiciona con el niño intentándolo frenar intentándolo calmar, intentándolo tranquilizar, con eso lo único que haces es poner nervioso al niño. Por lo tanto, te das cuenta que realmente cuando nos etiquetan, nos encasillan y nos cortan realmente las alas de ser personas y de sacar nuestro máximo potencial. Tradicionalmente, el test de coeficiente intelectual es utilizado para medir la inteligencia de forma lineal. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística. La inteligencia holística plantea de que es posible eh, desarrollar un tipo de inteligencia unificadora. Porque el, el holismo no es otra cosa que la visión del todo. O sea, tener un equilibrio entre lo que nosotros llamamos cabeza, corazón y manos, para nosotros eso es poder desarrollar un ser humano equilibrado, digamos. Y en última seguimos en la educación con lo mismo, fragmentando los espacios, a quién enseñamos ciencias, a quién enseñamos sociales, entonces eso no es educación integral. Imaginemos que los padres de María quieren que tenga una educación integral, entonces la envían a un colegio trilingüe, donde tiene todo tipo de deportes, más de 10 asignaturas académicas, sala de informática, laboratorio, realizan visitas académicas todos los meses, talleres de ajedrez, teatro, plástica, música, danza, patinaje, granja, karate, yoga y meditación. Tanto dentro como fuera de la escuela, la educación integral no tiene relación con la cantidad de recursos o materias, sino con un enfoque global porque funciona también con áreas integradas, no segmentadas como en la educación tradicional, en donde solo piensan en español o solo piensan en matemáticas, sino las matemáticas son historia y son lenguaje y son geografía al mismo tiempo. ¿no? Es una educación cósmica, ¿eh? es, explica Montessori, en la que todo se relaciona con todo. Entonces, si todo tiene relación con todo, yo puedo estar haciendo una cosa y aprendo de esa, y aprendo de esa, y todo el tiempo estoy aprendiendo. Lo que entonces teníamos que hacer era permitir que los niños tuvieran contacto con distintas experiencias. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, un banco de, de una apertura de posibilidades totales. Experiencias científicas, artísticas, humanísticas, de distinto tipo. Y ver si esto les despertaba algo. Así no hay un recorrido único. No hay un camino único como, como que no hay un chico igual al otro. Si queremos que los niños sean creativos, tenemos por un lado que permitirles crear, que dejar que tengan actividades eh, en las que puedan eh, actuar de forma espontánea. En este camino personal de creación y expresión, el arte juega un papel fundamental, ya que es la manera que tenemos de manifestar nuestra creatividad y personalidad. Desde este lugar, es imprescindible que nuestro concepto de arte sea lo más abierto y menos reglado posible. Entonces, las artes están allí puestas en la lógica de construcción de comunidad de sentido, no en términos de lo que hoy llamaríamos las industrias culturales, que es la derivación de, la, de las bellas artes. ¿no? Entonces, allí estamos parados nosotros en las artes populares. Creamos con la pintura, la música, pero también la danza, el teatro, el diseño, la construcción, el relato, la escultura, la literatura, el humor, el juego. Todo lo que surja espontáneamente del niño es creación. De cada persona se revela su interioridad a través del arte. No se usa el arte como herramienta o instrumento de aprendizaje. El arte en sí mismo es, es ya bastante válido como para utilizarlo como herramienta de aprendizaje. En ese sentido, el arte es un derecho. 
si tú no accedes al arte, no accedes a una formación integral. Me parece que la emoción es la base que mueve la vida, o sea, las emociones nos dirigen. Antes de tomar una decisión, yo siento. No, no tenemos que hacer en la escuela educación emocional específica, sino que tenemos que tener en cuenta que el individuo es un ser emocional y que esas emociones son complejas. Si cuando manejamos la relación y las, los contextos de aprendizaje, ya tenemos en cuenta la emoción que eso genera, ya vamos a desarrollar la emoción. No hay ser humano que pueda vivir indiferente o abandonado. Necesitamos de amor, de cariño y de aceptación de los seres humanos. O sea, solamente habrá un adulto equilibrado y emocionalmente estable y saludable cuando haya sido atendido con mucho amor del niño. Y cuando le hayan tenido mucha paciencia y mucho cariño y sienta que, que le tuvieron cariño y le tuvieron paciencia. O sea, uno de los factores primordiales de aquí es la atención. El escuchar, el atender. Y más que una atención verbal, una atención física, una atención de sostener, de contener. No solamente en que ellos se sientan queridos, reconocidos, ¿sí? sino también que ellos aprendan a expresar sus emociones. Al saber que sus emociones son respetadas, no tienen ningún problema de, ser, de expresarlas. Y hablo muchas veces con los alumnos de temas de esto, de... Quizás no tengas trabajo, quizás tu entorno no sea lo más favorable, pero si sabes gestionar tus emociones seguramente estés más a gusto, ¿no? Como seres humanos, como seres, eh, fundamental que desde pequeño puedan conectarse con ellos, con lo que sienten, puedan reconocer qué es lo que sienten. Conocer esas eh, virtudes que tiene. Tiene que conocer qué es lo que va a poner a disposición de la humanidad puedan desarrollar ese autoconocimiento. En vez de estar todo el tiempo mirando hacia afuera, como si desde afuera encontráramos la solución a todos nuestros problemas, es el aprender a mirar hacia adentro. Aprender a conocer todas las herramientas de las que disponemos para básicamente definir el propio destino. Para que cada uno aprenda a ser artífice de su propio destino, que cada uno decida. ¿no? No queremos que te vayas en estos términos de la escuela. Yo tampoco me quiero en estos términos de la escuela, pero el discurso lo vamos a leer igual. Querido, dentro de poco vas a estar afuera. Vas a tener que elegir una profesión, tomar decisiones, ser responsable. No puedes seguir jugando como un nene. Está bien, está bien. Perfecto. ¿Y cuándo ustedes me enseñaron a elegir? La vida está llena de opciones y hay que aprender a tomar opciones. Por eso la organización de todo el material educativo lleva a que los niños puedan tomar decisiones. Un ambiente que respete sus necesidades, que se pueda mover, que tenga una serie de materiales, que pueda descubrir, que pueda tocar, que pueda seguir sus propios impulsos, sin nadie que le pretenda enseñar. Donde los alumnos pueden elegir las materias que no quieren hacer, las que quieren hacer, donde pueden proponer actividades autogestionadas por ellos. Una escuela abierta, una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. Entonces, el que quiere entrar aquí, el que quiere entrar aquí. Entonces, niños de diferentes edades, por sus propios intereses, acceden a eso. La libertad de aprender lo que quieren aprender, de aprender a su tiempo y no, no aprender lo que no quieren aprender.
hace le va a ayudar a, a darse cuenta qué más necesita elegir. De alguna manera los proyectos le permiten probar muchas opciones y de pronto ter, tener al final de, de su proceso una idea más clara de sí mismo. El niño va encontrando caminos para su vida futura y tiene la certeza que él sea zapatero o sea médico, le va a ir bien. Si él lo hace con todo el amor y con todo el arte y toda la entrega posible, ¿me entiendes? Uno no puede aprender libertad en teoría eh, cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. Si uno no puede decidir qué es lo que quiere experimentar, qué es lo que quiere vivir, está muy limitado a la hora de aprender. Solamente cuando tú tienes autonomía y te sientes respetado en tu autonomía, vas a poder saber qué quieres. Básicamente, los niños que no logran estos niveles de independencia, que se convierten en niños dependientes de otras personas, nunca van a hacer lo que ellos quieren, siempre van a hacer lo que otras personas quieren. Primero necesitas saber resolver situaciones por ti mismo y en ese proceso se va a dar la responsabilidad. Yo me propongo, yo hago, eh, obtengo y es un ciclo ya de, de toma de decisiones, de voluntad, de manejo de la libertad. Y después de la responsabilidad, entonces puedes aspirar a esa libertad bien entendida. Quizás el mayor desafío que enfrentamos es nuestra tendencia a dirigir la actividad del niño. La única forma que conocemos de educar es decirle al otro qué hacer y cómo hacerlo. Y tenemos pocas experiencias donde decidimos por cuenta propia. Me encuentro muchas veces en las aulas que les pregunto que qué quieren hacer y no saben qué hacer. O sea, está, está muy acostumbrado a una directividad en el aula. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El... Porque el docente en general está acostumbrado a ser el que dirige todo. Sin embargo, de esta forma le damos una participación activa al niño. Un docente que ya no dicta clases sino está pasando por los grupos, orientando, facilitando. Los escucha y les da espacio para desenvolverse. El profesor hace las propuestas, uh, no, no impone, sino que propone. No es que tú tengas la autoridad y él no la, no la tiene. Se trata de, de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. Un tres, Romero. Nosotros creemos que las notas son totalmente subjetivas e imperfectas. Primero porque no hay un docente que evalúe igual a otro. Ante cada trabajo es el niño el que tendría que evaluar cómo se siente con ese trabajo. Si está satisfecho, si le parece que podría haberlo mejorado más. El niño también controla su proceso de aprendizaje, lleva su control de progreso. Él sabe en dónde está, en qué unidad, en qué guía, en qué parte de ese, de ese proceso. Él sabe su camino y él sabe, él es el que va llevando cuenta de cómo va él en ese camino. Ellos deciden, ellos eligen a qué edad pasar, ellos eligen cuando están listos. No hay un examen de salida aquí, sino que ellos ven cuando ya han completado en el informe pedagógico todo lo que tienen que haber completado, dicen voy a salir. Algunas experiencias nos hablan de informes pedagógicos compartidos que se centran en los procesos. Otras trabajan desde la autoevaluación y el constante intercambio entre educadores, educandos y familia. Esta perspectiva cambia totalmente nuestra manera de entender la evaluación. Si realmente nos interesa aprender respetando el ritmo y motivación propios, es importante cuestionar la necesidad de los exámenes y las calificaciones. No hay calificaciones para ver quién es mejor y peor. Simplemente hay un seguimiento en el desarrollo del niño. Eh, observas su cuestión emocional, su madurez, su socialización, su nivel de independencia. Y eso se, se materializa en lo que hablamos de ellos en nuestras reuniones de equipo, en lo que compartimos el equipo y las familias en las reuniones individuales con las familias, pero no hay una evaluación de los aprendizajes, de la, del comportamiento, de la conducta, de eso no hay una, una valoración, digamos. Hay un acompañamiento. La escuela se transforma en un espacio abierto. Una escuela de puertas abiertas a las experiencias, costumbres, a la comunidad. 
Los conflictos y situaciones del espacio comunitario son parte de la escuela y esta pasa a ser un centro educativo donde todos podemos aprender de todos. De esta forma, no hay edades o barreras que nos separan, solo experiencias que nos integran. La escuela no debiera de tener ni siquiera murallas. El sueño mío es toda una ciudad, o sea, la ciudad de los niños, en los cuales toda la ciudad se convierta en ambientes de aprendizaje lúdicos. Bueno, lo primero es que tú entras y sientes un ambiente eh, fluido, ¿sí? Como fluido y de mucha tranquilidad. Eh, unos haciendo unas cosas, eh, unos mirando eh, un telescopio, unos leyendo ahí un libro, unos haciendo ahí un experimento. Grupitos, grupitos eh, trabajando, pero con un objetivo muy claro y sabiendo ellos para dónde van. Las escuelas rurales o escuelas unitarias en general se ven obligadas a trabajar con niños de diferentes edades en conjunto. Suele afirmarse que esta es una desventaja, pero por el contrario, el aprendizaje se potencia en experiencias, vínculos y valores humanos, tanto para los niños como para el docente. Suele suceder que estas escuelas alejadas y marginales tienen una formación integral difícil de encontrar en escuelas urbanas que insisten en separar a los niños por edades. Esa temporalidad de la escuela también nos ha hecho tener en la escuela a los alumnos separados por generaciones. Entonces aquí están los niñitos de 6 años, de 7, de 18, etc. ¿No es verdad? Cuando el ser humano a lo largo de toda su historia ha vivido en relación intergeneracional. Donde el pequeño ha compartido con el abuelo, el abuelo con el padre. Una mezcla total. Y ahí el niño ha aprendido y ha aprendido muy bien. No estaban separados en cursos, sino que todos estaban juntos. Entonces todos subíamos la montaña juntos, todos trabajábamos juntos, todos hacíamos proyectos juntos, niños de diferentes edades, todos en una misma escuela unitaria, digámoslo así. Las distintas edades también crean las posibilidades para que suceda la ética, ¿no? Sucede a través de las experiencias del día a día, es algo vivo. Hay escuelas con aulas integradas juntando niños cada tres años. Otras donde hay niños que tienen hasta seis años de diferencia. Y en algunas vemos adolescentes compartiendo el espacio con pequeños que recién comienzan. También existen muchas escuelas que mantienen el modelo graduado, pero los niños pueden cambiar de grupos según sus necesidades y procesos. Por lo general coinciden en la edad, eh, pero como hay chicos que, que por madurez están trabajando en conectados con, otra, con otros temas. En una de esas, ellos trabajan en algunas materias con algunos grupos más chicos o con algunos grupos más grandes. El chico que no puede avanzar en una materia, que avance en otra, que no tenga interrupción. Es como un curso de agua, que encuentra una piedra y no se queda esperando a ver. Busca por dónde pasar. Y si no crece, la pasa por arriba. Y esto permite que el niño que es fuerte en un área sea quien puede mostrar a los otros y ayudar a los otros en esa área. Y al mismo tiempo, él puede nutrirse del que es fuerte en otra área. O sea, todos podemos ser el estímulo próximo, pero en el momento que tenga que ser. Entonces, hay muchísimos niños de distintas edades que pueden pasar a ser ese estímulo próximo para el aprendizaje del niño y no necesariamente un grupo o alguien. Y es muy linda esa conexión que tienen entre ellos, porque los más grandes cuidan a los más chiquitos, eh, y cuando salen a jugar los ayudan a cambiarse, a ponerse las zapatillas o a ponerse la campera. Es más bien aprender a vivir juntos, aprender a, sí, a trabajar en equipo. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? o ir desarrollando unas capacidades humanas que solamente se desarrollan desde la relación con el otro, desde el tiempo, desde el proceso, desde el hacer, desde el comunicarse, desde el mirarse y del reconocerse, desde el amor.
Bueno, ahora ya está, me cansé de voy y le pregunto a ver qué están haciendo. ¿Qué hacen? ¿Qué estás ¿Qué vamos a Nada, que están escribiendo, van a ponerlo. Bueno, ¿no? ahora pegar, quiero saber. Está pisando. Sí, ya sé. ¿Qué está mal? ¡Sé que no estoy pisando! ¡Ya sé que No pasa nada. ¿Cómo nada? No, nada. Cristina, por favor, llévatelo. Sebastián, vamos, se viene. Vos te quedas acá. Ustedes también. Vamos. Ustedes también, vamos. Siempre lo mismo. ¿Qué se piensan que es la escuela? ¿Puedo decir algo? No, ahora no, Micaela. Esto es un caos. ¿De qué te reís? Estos afiches. ¿Qué es esto? Nada, no, son unos afiches que queremos pegar en las paredes, ya que no nos dejan leer el discurso. De ninguna manera. Esto así no. ¿Ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa? ¿Que pueden colgar cualquier cosa? No, chicos. En la escuela hay reglas. ¿Mm? El mundo es un caos. Nuestras vidas son un caos. Por eso tenemos que darle un poco de paz, tranquilidad, seguridad. La escuela quiere darles un poco de orden. ¿Entienden? ¡Orden! Siempre hay temor que la libertad y, y la falta de un sentido autoritario, más que autoridad, eh, genere indisciplina. ¿no? Lo que pasa es que disciplina las escuelas lo han tomado como comportarse como yo quiero que se comporte. En realidad la disciplina es el aprendizaje de la conducta. Quiere decir que una persona disciplinada es una persona que aprende, que aprendió a, a manejar su conducta. Pero no externamente, sino que uno aprende a manejar su conducta. Podemos distinguir tres tipos de disciplina. Una disciplina autoritaria, normalmente con reglas establecidas por una autoridad que controla. Una disciplina funcional, donde las reglas derivan de experiencias reales, son modificadas y establecidas en grupo. Este tipo de disciplina es naturalmente establecida por la comunidad, ya que responde a la elección de todos. Y finalmente, una autodisciplina, donde cada persona es consciente de que construye su propia conducta. Ellos van aprendiendo el respeto de una manera eh, viva y, y, y fácil. Cosa que si están todos eh, sentados en sillas haciendo lo que les manda el adulto, ahí no hay aprendizaje de de, de límites ni de respeto hacia el otro, simplemente hay obediencia. Básicamente, si tú les das a los niños que, mmm, que el límite es respetar a los demás, dejar trabajar, permitir trabajar, ellos entienden perfectamente que una, una, un comportamiento que impida el trabajo debe ser, esto no lo puedes hacer. Es decir, no hay que explicar nada en materia de convivencia. Vos no podés trabajar si el grupo de al lado está haciendo demasiado ruido. Y viceversa. Y el tema está en que el niño empiece a hacerse cargo de las consecuencias que él mismo produce. Aquel ser que puede dominarse, que puede pensar, que puede reflexionar, realmente no, no necesita de un límite externo para poder este, conseguir lo que quiere. No podemos pretender que un joven pueda tomar decisiones conscientes sobre su vida, su entorno o su país si siempre decidimos por él cómo debe ir vestido a la escuela, qué debe aprender o qué hacer en su vida. Estos jóvenes tendrán que tomar decisiones en una sociedad donde las reglas van transformándose según las nuevas necesidades, opiniones y formas de entender la realidad. De la misma forma, podría suceder en la escuela, donde las reglas serían funcionales al aprendizaje, necesidades y opiniones de los niños. Para lograr esto, es clave replantearnos las estructuras de poder en la escuela. Que no debe haber estructuras de poder, que tiene que haber una autoridad funcional, administrativa, funcional, organizativa, pero no de poder. Cuando te atreves a cuestionar 
esa autoridad eh, que viene de hecho, te puedes convertir en un mejor director de un proceso. A veces les pedimos la opinión y en definitiva cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta esa opinión o no. Yo diría ver juntos. Tenemos una cuestión y decimos, bueno, vamos a verla juntos. ¿Y cuál es tu idea? No, vamos a ver juntos. No, no abordemos esto con mi idea, tu idea. ¿no? En la naturaleza lo que existe es la cooperación. Los organismos que cooperan con los otros son los que más sobreviven. Los organismos que creen que pueden vivir independientemente no sobreviven. Entonces algo muy importante es cómo comenzamos a construir mejores ciudadanos desde la escuela. El concepto de participación, si no se aprende desde el aula, ya después es muy tarde. Porque son ellos mismos los que a través de las conversaciones o los diálogos que se van generando en el colectivo logran evidenciar qué es lo mínimo que necesitan para poder eh, convivir en ese espacio comunitario. El coordinador sería el que coordina que el currículum se cumpla, pero todas las cosas pequeñitas de adentro de ese currículum lo elegimos entre todos. Los niños tienen que aprender a trabajar en grupo, a escuchar al otro, a aceptar ideas distintas aun cuando no estén de acuerdo y no usar la fuerza, eh, a, a poder resolver conflictos, a tomar decisiones en grupo, a ponerse de acuerdo. Yo siento que los niños cuando están seguros y se sienten respetados, están en un espacio eh, en armonía, en equilibrio, eh, ellos por lo general no buscan romper el límite, sobre todo cuando ha sido y ha surgido desde ellos mismos como comunidad. Por ejemplo, si hay un problema, asamblea. En la asamblea se discute lo que pasa. Entonces ya no se discute como que está contra el reglamento, que está bien, que está mal. Se discute la acción, se discute la sustentabilidad, se discute la interrelación. Aparte hay momentos en, durante el día en que hay reuniones, hay asambleas, hay, re, como se les quiera llamar, en que se toman una serie de decisiones colectivamente y en que los niños, que tienen la madurez necesaria para ello y el deseo de participar en ellas, participan. Y en la asamblea los facilitadores no tenemos voto. Los chicos tienen voz y voto y nosotros solo tenemos voz. Entonces participamos en la asamblea, pero los que deciden son ellos. Algunas experiencias conforman gobiernos estudiantiles con estructuras muy complejas. Otros tienen asambleas semanales desde la primaria y hasta espacios de reflexión que atienden las necesidades y conflictos que surjan. En todos, los niños toman decisiones sobre su realidad, las reglas, la forma de vestir, los roles que se asignan entre ellos, propuestas educativas, educativas proyectos curriculares y en, en algunos, algunos casos hasta deciden quiénes conformarán el equipo de maestros. Es perder el miedo, eh, atreverse a a equilibrar un poco más la balanza y confiar en que los niños y los adolescentes tienen mucho que decir. Todo se da en un cierto caos y sin embargo ese caos es un caos constructivo donde reina una, diríamos, una buena vinculación entre las personas. Trabajamos en ruedas, sentados en almohadones o en alfombritas en el piso. Un poco como... El sentido que tenía antiguamente la ronda, ¿no? De que es un espacio en el que todos somos iguales, todos estamos a la misma distancia, no podemos ver todos. Pues aquí los niños, sobre cada objetivo de aprendizaje, están dialogando, reflexionando solos, en pareja y en grupo. Se aprenden a ayudar, se aprenden a cuidar, eh, como una forma de vida. Entonces, eh, hay una pelea entre dos niños, a ver, pasó esto con él, pero ¿y cuál fue tu parte? Ahí, ¿sí? Es como reconocer que uno también tiene que ver en una relación. Mediar para que entre ellos puedan hacer ese trabajo y cada uno hacerse responsable de su parte en el conflicto. Comprender que el otro, tanto como yo, pues cree que está en lo cierto. Y bueno, desde ahí, ¿cómo nos podemos entender? No? Va a ser un ser que propicie la conversación, el intercambio y el afecto con el otro por construir un vínculo que les sirva para toda la vida, a ambos. Gran parte de estas experiencias, ya sean dentro o fuera de las escuelas, se ven obligadas a funcionar al margen del sistema, siendo negadas y excluidas. En algunos casos, los niños pueden rendir exámenes libres para justificar su aprendizaje y en otros no se les permite obtener una validación de sus conocimientos. ¿Es realmente necesario que un papel nos diga que sabemos? 
¿Acaso un título es prueba de que hemos terminado con éxito nuestra educación? ¿Acaso hay una educación que finalice o sea exitosa? Que no tiene que ver con, con un aprender que dos más dos es cuatro. Tiene que ver con el poder descubrir tu vocación, tu misión en la vida. Cuando tú eso lo tienes claro, puedes cerrar los ojos, respiras profundo y sabes por dónde ir. La educación no termina nunca porque la esencia de la nueva educación es la autoeducación y el proceso final es que el propio alumno se convierte en un maestro y él aprende de, de su propio interior, aprende y también aprende del exterior. Se forma un flujo en el que la educación se convierte en un entrar y salir de dentro. ¿no? El alumno no solamente es alguien que recibe, sino que se convierte en una fuente. Entonces, aquella idea que nos vendieron en la escuela de que estudie para que tenga algo y sea alguien en la vida, la idea de estudie para que ascienda, la idea de la educación como la única vía de ascenso socioeconómico no es tan cierta. Hace pocas décadas surgió una corriente crítica hacia la escolarización. Educadores, pedagogos, sociólogos reivindicaban la educación fuera de las instituciones, en el ámbito familiar y social. De estas críticas surgen las prácticas de la educación en casa, educación sin escuela, y con el paso del tiempo comenzaron a pensarse formas de autoeducación, redes de formación autodidacta y educación entre pares. Tratamos que aprendan en la vida cotidiana. Eh... Viajan con nosotros, eh, van a diversas actividades con nosotros, de esas que se llaman laborales, donde muchas veces están, o la mayoría de veces están excluidos los niños y las niñas. Y unas ganancias que son bastante potentes en términos de autodescubrimiento, de reconquista de la autonomía, de seguridad personal. Eh, yo lo veo mucho más seguro de lo que quiere, que explora mucho más, que estudia porque le gusta aprender. Y consideramos que el tipo de educación sin escuela que nosotros hacemos es un tipo de educación eh, que podríamos denominar de autoaprendizaje colaborativo o de aprendizaje autodirigido o de aprendizaje libre. Desde luego, hay tantas formas de educación en casa o educación sin escuela como familias que la practican. Desde experiencias realizadas por educadores y académicos hasta familias con creencias religiosas y pueblos con culturas marginales. Estas experiencias enriquecen la diversidad educativa y las formas de entender el aprendizaje. Pero para eso es necesario que todas ellas puedan existir. Sean libres. Yo creo que no hay que obligar la libertad, no se puede obligar. Pero sí se pueden abrir espacios para ella, de tal manera que sean legítimos. Y si la mitad de una nación quiere la educación estatal, bien que la tenga. Pero si la otra mitad quiere, no sé, 30 pedagogías distintas, que sea. Un nuevo paradigma educativo debería ser escenarios donde cada uno pudiera experimentar y descubrir las cosas que les gustan y luego desarrollarlas. De ahí mi propuesta, que lo que tenemos que hacer es escolarizar la escuela, vale es decir, quitarle a la escuela todo lo que tiene de escolar. Esto significa que le tenemos que quitar a la escuela todo lo que impide que los estudiantes aprendan. No necesariamente tiene que estar en escuelas. Eh, esto podría estar en, no sé, en clubes, en vecinales, en organizaciones barriales, eh, en las plazas. Es decir, es ilimitado los lugares donde podemos llegar a poner esto en funcionamiento. Son adolescentes. Por favor, no hay que darle más crédito a esto. Yo a los 18 también quería cambiar el mundo, pero no se le puede dar... No, 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 no me parece que sea tan así. Me parece que la crítica de los chicos está bien. Es una crítica al sistema educativo, no lo tomemos como algo personal. Pido por favor. Perdón, pero yo favor. tengo que tomar una determinación. ¿Los dejamos leer el discurso o no? Mira, Alicia, yo te digo una cosa. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Igual con el tiempo, los chicos se olvidan. Yo después hablo con ellos y les explico por qué no lo pueden leer. No, es que no es así, ¿no? no a ver, el tema no es si los dejamos leer o no el texto. Me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Mira, yo comparto totalmente con vos. Porque todos hemos leído este trabajo. Y acá lo que piden los chicos es que haya un cambio en la educación, un crecimiento. Me parece 
que si somos capaces de revertir estas posturas nuestras, diarias, de todos los días, entonces los chicos nos van a tomar más en serio. Y yo creo que esto es una oportunidad, que se nos da en la palma de la mano. Si no la podemos ver, tal vez sea porque los estamos subestimando un poco. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a tomar esa oportunidad? Y, ¿estamos preparados para ese cambio? Ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral. Está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él. Sí, o sea, el, el maestro debe entender que es un guía. Debe entender que va sembrando, que va guiando, que va eh, poniendo, poniendo oportunidades y excusas para que el niño explore, trabaje y se sienta motivado e interesado. Por lo tanto, a mi modo de ver, el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de educere. Educere significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante, porque yo es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti con mis educaciones. Yo propongo cuidar el lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, o cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. Una capacidad de aceptar el fluir de la vida. Porque esto es la vida, no es, es, una, no es otra cosa. ¿no? Y, y, no, y no tener como el, la intención de enseñar en, en todo momento. Un buen camino es abandonar la pequeña omnipotencia que suelen tener los, los docentes de creer que llevan algo que enseñar a sus alumnos. Sí, eh, necesita hacer un gran trabajo de humildad y de, y de observación para poder eh, percibir a cada niño en su proceso y cuidarse de no ser un obstáculo para él. La clave no está en los materiales, los recursos, las metodologías, los contenidos o los currículums y planificaciones, sino en la forma, en la relación, en las personas y su forma de ver la educación, su manera de entender la vida, la niñez y el aprendizaje. Podemos capacitar miles de docentes e invertir millones en materiales y nuevas metodologías. Pero el secreto es la mirada de cada ser humano sobre los otros, lo que hace y lo que es. ¿Vale? es abrir ese corazón puro, ese externo que uno tiene y hablar con claridad. Eso es lo único que necesitan los niños. Y a partir de ahí es la comunicación. Todo lo que ellos ven que tú eres a través de la verdad, ellos lo escuchan. Un docente que no cambia su actitud, que no cree en lo que va a hacer, es muy difícil que tenga resultados. El principio básico de, de todo cambio es cuestionar lo que yo creo. Y esto nos da miedo. Si yo no puedo cambiar manteniendo lo que creo. Y, y por lo tanto, en cierto sentido o de un modo simbólico, tengo que morir. Mi visión de la vida tiene que morir para hacerse mejor. El aprendizaje es una continua transformación y difícilmente podremos acompañar y colaborar en el aprendizaje ajeno si no aprendemos por cuenta propia, si no nos enfrentamos al cambio interno, a nuestra historia personal, a lo que nos condiciona. Y la pedagogía logosófica se basa en eso que es algo muy natural. No se puede dar lo que no se tiene. O sea que todo lo que se quiere enseñar tiene que tener el aval de la propia experiencia, la val de la propia vida. Los que están enseñando vienen de una educación represiva. Por lo tanto, los maestros que enseñan no saben cómo gestionar sus propias emociones. Por lo tanto, no pueden enseñarlas. La clave está 
en que cada generación tiene una responsabilidad para mí. Una responsabilidad esencial que es ser ejemplo de lo que hace en su vida. Ser ejemplo de una vida lo más integral posible. Es como que los educadores cuando, cuando estudian los van convenciendo de que la educación es así. ¿no? Y entonces tienen menos capacidad de cuestionar la educación. Pero no son felices, pero no la pasan bien, pero no disfrutan de su trabajo. Es muy importante empezar a mirar qué estoy sintiendo yo cuando estoy educando. ¿Me estoy sintiendo en paz? No, ¿O me estoy sintiendo en conflicto? El cambio en los maestros... Pues en la misma línea que los padres, exactamente, es descubrir su propio ser, su propio potencial, en descubrirse más allá de las creencias y de la educación que han recibido. Por lo tanto, eso exige un trabajo interior muy grande, tremendamente grande. Pero sobre todo es un camino de autoconocimiento. Un maestro, para ser maestro, tiene que estar en un continuo proceso de autodesarrollo. Un trabajo muy profundo de sensibilidad, de conciencia, de armonía, de alegría, ¿no? para atreverte a llamar maestro. Porque si el docente sigue temiendo el mañana, si el docente sigue dudando de sus capacidades, eh, no lo va a poder orientar al chico. Si realmente en la educación no eres feliz, no estás educando. Entonces el docente también tiene que a, amar todo lo que ha vivido hasta ahora para, da, para precisamente darle la vuelta y transformarlo. Cuando vos estuviste realmente conectado con los chicos salís de esas clases como rejuvenecido, lejos de irte de la escuela cansado, te vas con un montón de energía. Mucha gente que quiera ser maestro porque le dé ganas de jugar, que quiera ser maestro porque le dé ganas de abrazar que quiere ser maestro porque le dé ganas de, de aprender de los chicos. Yo pienso que realmente ser maestro es un privilegio en esta vida, porque es como meterte en la fragua todo, todos los días. Salís transformado, aunque tenés que estar muy, muy ciego para no aprovechar esa oportunidad de crecimiento que tenés. Es el contacto con la vida misma, es como estar como en la naturaleza en su estado más puro. ¿Cómo puede un docente transmitir felicidad y realización personal si el sistema mismo lo considera un número. Lo que la escuela hace con los niños, también lo hace con los maestros, a través de sus premios y castigos, puntuaciones, limitaciones, su burocracia. Ahora, cuando nosotros decíamos que los chicos crezcan en libertad, eh, también los docentes debían estar en libertad. ¿no? El docente tiene un rol eh, que tiene que recuperar. No porque el Estado se lo concede, sino por qué lo toma. De hecho, eso implica, por ejemplo, que en este colegio no existe un director. Hay una dirección colegiada, los profesores tenemos que ponernos de acuerdo. No hay a quien echarle la culpa. Si una reunión no es tan fructífera, es responsabilidad de todos. ¿Por qué no hay un, un jefe, un director, alguien que eh, defina? De hecho, todos los días, al final del trabajo, nos reunimos, compartimos más o menos una hora y media, dos horas, en la que conversamos sobre los temas del día. Y yo no sé si se sostendría esta experiencia si no hubiera ese trabajo por detrás. No, no solo esta reunión nuestra de las mañanas, sino que después todos los días en el almuerzo también nos reunimos para hablar de los chicos, evaluar, digamos, hacer una evaluación general del día y de cada uno de los grupos, o tratar algún tema según alguna situación particular que atender. La tarea de la educación es tan compleja que uno solo no lo puede hacer. Esto es un trabajo en equipo. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su aprendizaje, en que los padres sean libres de decidir y participar en la educación de sus hijos, y en que los maestros elijan qué camino desean tomar en cada aula, en cada escuela. Solo de esa manera nos aseguramos que la educación responda directamente a las necesidades de cada persona, familia y comunidad. De esta manera, no hay una receta perfecta, un método para todos, sino tantas propuestas como experiencias libres y autónomas existan. A mí, como profesor, 
Mucha gente me pregunta, amigos, amigas, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor modelo? Y yo simplemente les digo, mire, donde hay amor, hay respeto. Y donde hay respeto, hay la posibilidad de crear, porque hay diálogo. Entonces, una institución donde se pueda realmente amar al otro. Y amar quiere decir aceptarlo en su diferencia. Donde hay amor, hay respeto. Muchas de estas propuestas pedagógicas iniciaron allí y desde allí construyeron una discursividad muy coherente. Pero a mi modo de ver cometieron eh, el error que es muy común en nosotros los seres humanos. Creyeron que habían encontrado la verdad. Lo importante no es inventar otras pedagogías y otra y otra y otra, sino adecuar la pedagogía al momento cultural, a ese grupo de niños, a ese grupo de docentes, y entonces vamos a gozar la pedagogía. Tiene que seguir sus, sus instintos. Y no quedarse en lo que, en lo que se, se ha venido haciendo. Simplemente por no romper la inercia. Que se olvide todo lo que aprendió, todo lo que le han dicho y todos los conceptos que le han dicho y que contacte con su corazón. Y que cada vez que vea a un niño, se acuerde cuando fue un niño y se acuerde que lo que más le gustaba era jugar y que lo que más quería era que le sonrían y que lo que más quería es que le hagan cosquillas y que se contacte con ese ser humano así de corazón a corazón. Honestamente creo que la educación es cuestión de personas. Más allá que de pedagogías, ¿no? Y de... Lo hace la persona. Micaela, tuve que... Micaela, tuve que salir del trabajo para venir hasta acá por semejante estupidez. No es una estupidez para mí. No sé para qué me han llamado. No sé, mamá. Unos chicos querían leer una cosa y al final no los dejaron. Bueno, usted ya todo acabado, ¿verdad? Sí, mamá. Mira. Tenés que recibirte. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Y quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Bueno, Juan, esto se terminó. Vos tenés tu futuro ya asegurado, así que ahora te vas de vacaciones, disfrutas de la playa y en abril cuando llegas, te vas a trabajar con él. La, la, la familia es, 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 es todo, es de donde venimos, es, es el, 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 el principio de todo, el, el lugar que nos acoge. La familia es importantísimo. La pedagogía sistémica dice que los protagonistas de la educación son los padres. Entonces, una escuela que esté poco vinculada con las familias es una escuela que tiende a cerrarse en sí misma y por tanto a reproducir un, un, mecanismos de relación y de aprendizaje que seguramente están desvinculados de la realidad de cada uno de los alumnos. Sin la implicación de los padres y de las familias en general, no puede haber proyecto. La familia no es culpable de los más resultados escolares, como lo dice la escuela. La familia es la responsable de toda la vida de la persona que está criando. Es determinante en la formación del ser humano. Porque tú puedes hacer todo el trabajo de sensibilización, de respeto, de reconocimiento del otro, pero si llega ese chico a la casa y el padre apenas lo ve, lo desconoce y cuando lo reconoces para regañarlo, para gritarlo, para mandarlo, ¿cómo qué le va quedando al niño? Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas. La confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño. Como lo hemos hecho miles de años. Parece que los padres piensan que, que criar a un hijo es una actividad profesional. Es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar debería esforzarme y que como al fin y al cabo probablemente no lo acaba de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos y no es así. Los únicos que pueden guiar bien a los hijos son los padres. 
de a los niños es una oportunidad inmensa, es un regalo, sinceramente es un regalo. Y es triste que normalmente nuestra, en el mundo desarrollado lo que solemos hacer es apartarnos. Los llevamos a la escuela pronto, a, hay madres y padres que ven al niño una hora al día. Pero esto, ¿cómo, cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? A ver, los niños necesitan estar con, con sus padres. Eh, los, un niño establece un vínculo afectivo muy fuerte con, con una persona que habitualmente es su madre y lo pasa muy mal cuando se separa de esa persona. Lo pasa tanto peor cuanto más pequeño es y cuantas más horas seguidas está separado de esa persona. Ve que los papás les hemos aparcado ahí para que mientras nosotros estamos haciendo cosas interesantes o estamos trabajando, o sea, ellos están ahí encerrados para que no den el peñazo. Y esa es la, muchas veces la sensación que ellos tienen y no entienden para qué aprender todo aquello. Esto incluso las, las guarderías, digamos, de categoría no, no, no han hecho absolutamente nada bueno. Es una cosa separar al hijo de la madre tan, tan pronto. Esto, ¿quién, quién, ¿Qué estudio defiende esto? Esto no, en fin, no, no hay nada que defienda esto. Nosotros debemos de estar es con nuestra familia. Las escuelas no tienen sentido ahí. Nosotros debemos de estar es con nuestros amigos jugando, con nuestras pandillas, entre comillas, aprendiendo a conocer el mundo. La presión social, las extensas jornadas laborales, la necesidad de no sentirnos excluidos, nos obliga día a día a tomar decisiones sin preguntarnos realmente si son lógicas o coherentes para nosotros, sin pensar cómo nos sentimos. Es decir, yo creo que, que los niños son el reflejo de la sociedad que vivimos y si están bien cuidados, se nota. Y, y, y esta sociedad no cuida a los niños porque tampoco se cuida a sí misma. Ellos son nuestro espejo. Cuando un niño vuelve de la escuela a casa, eh, la pregunta que los padres hacen es ¿qué hiciste? ¿Y cómo te fue? Eh, ¿Y qué aprendiste? Pero la pregunta que normalmente nunca hacemos es ¿cómo te sentiste hoy en la escuela? La idea más revolucionaria que existe es intentar que las personas sean felices. Cuando una persona es feliz, tiene ganas de compartir esa felicidad con el otro, tiene ganas de compartir ese amor con el otro y tiene ganas de ayudar y cooperar con el otro. Pero para eso una persona tiene que estar bien consigo misma. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz, sé feliz, pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto, mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz porque yo no se lo estaré demostrando. Cuando una persona está bien consigo misma, está bien consigo misma cuando es capaz de tomar a su padre y a su madre y decir, sí, este es mi padre y este es mi madre, a pesar de todo lo que pasó, yo estoy en paz con mi pasado. Yo no estoy en lucha contra nada, ni quiero defender ni demostrar nada a nadie. No tengo que construir ningún tipo de identidad falsa. Soy maestro, soy psicólogo, soy tal. No, yo simplemente soy. Que intenten recordar al niño pequeño que ellos fueron y que recuerden que lo que era más importante para ellos era ver en los ojos de sus padres amor incondicional, aceptación total. Y que miren a sus hijos realmente con ojos de curiosidad, con ojos de descubrimiento. Y que no solo descubran al niño, sino que también descubran al mundo a través de los ojos, de las manos. Pienso que ahí descubrimos la auténtica maternidad y la auténtica paternidad. Pues yo les diría que, que miren a sus hijos o o si no tienen hijos, que miren a, a los niños, que, que, que observen un rato a los niños desde el corazón. 
y con eso es suficiente para decidir. Entonces usted dele lo que más pueda de atención. Juegue, revuélquese con él, participe con él lo que más pueda. Hágale que él participe en sus, en sus tareas, aprenda de las cosas de la casa, pero a su voluntad y como un juego. Por muchos buenos métodos que tengamos, un niño necesita ante todo amor, cercanía, sentirse cuidado, protegido. Cuanto más pequeño, más protegido. Y después, por sí mismo, puede proteger a los demás y cuidar a los demás. Es decir, primero tiene que apegarse para desapegarse. Creo en que las mamás y los papás eh, estamos volviendo a ser los educadores que fuimos en algún momento. ¿no? Más allá de ir y votar a tu hijo en un lugar donde parece ser que te lo van a educar, estamos diciendo, a ver, no, momento, ¿no? Esto no lo acepto. Y creo que además tiene que surgir de ahí. No va a llegar de una autoridad. Esto es algo que sencillamente a nivel personal tienes que trabajar por eh, alcanzarlo. Nuestra historia social, cultural y personal nos ha traído a este momento. Adoptamos y creamos una gran cantidad de objetivos y expectativas que probablemente no sean nuestras, sino del mundo que nos rodea. La mejor escuela, la mejor universidad, títulos, prestigio, dinero. Nos ha hecho olvidar lo que realmente buscamos. ¿Qué buscan? ¿Buscan que su hijo tenga un, este, un título determinado? ¿Para qué? ¿Para qué estoy en esa búsqueda de saber? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué tipo de conocimiento busco? Un conocimiento que genere al niño llegar a un éxito, ¿desde qué punto de vista? Mi hijo tiene que ser como yo quiero que sea. O tiene que cumplir lo que yo nunca he podido cumplir. Todo esto es muy egocéntrico. Estoy educando para que se sepan adaptar a la sociedad que les va a tocar vivir, que mira que va a ser dura. O estoy educando para que ellos detecten críticamente lo que les gusta, lo que no les gusta, y en su día a día trabajen para la mejora de esta sociedad. Porque un niño viene con un mundo tan fresco que irremediablemente va a cuestionar el mío. Porque para él todo es nuevo. Para él no hay nada viejo. Confíen en sus hijos. Ellos saben mucho más de lo que ustedes creen. Porque a veces los, las personas que más limitamos a nuestros hijos somos los padres y después lo sufrimos. Lo que trato de transmitirte es que es tan hermoso poder cuidar a un hijo por todo lo inesperado que tiene, por todo lo misterioso, por todos los problemas que nos trae. Es, es hermosísimo porque eso es una oportunidad para crecer inmensa. Liberemos nuestras expectativas. Hagamos a un lado lo que el mundo pretende de los niños, lo que la cultura espera de cada uno de nosotros. Respeten a los niños. Denle la oportunidad que se desarrollen como ellos se desarrollan. No como nosotros de adultos queremos o pensamos que deba ser. Sino como ellos pueden hacerlo. Los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan. No mañana o dentro de varios años, sino hoy. Hay, hay una sola cosa que realmente es importante. Es el amor que nosotros le podamos dar a los niños. Si queremos una sociedad diferente, lo único que realmente tenemos que hacer es amar a los niños para que ellos aprendan a amar a otros conocimiento va a venir solo. Los resultados del mundo vienen solo. Pero un niño que no fue amado, difícilmente va a aprender a amar. Esto es algo que escribieron unos compañeros para leer a fin de año, pero no los dejaron. Y a mí me parece que es importante, entonces me gustaría leerlo. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? 
no lo sabemos. Habla mucho, mucho de educación, de educación progreso, progreso, democracia, democracia libertad, libertad, un mundo libertad, mejor. Un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula. Nada de eso pasa en el aula. Nos enseñan Nos a estar lejos unos de otros unos de y a competir otros. por, cosas, competir que no por cosas, cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen no idea tiene de, qué idea de qué sentimos, qué pensamos, pensamos o qué queremos, que queremos hacer. hacer. ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso, donde disfrutar, donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. Existen multitud de experiencias que se han animado a transformar las estructuras de la escuela. Experiencias de educadores que se atrevieron a pensar la escuela desde otros lugares. Muchas de ellas se han convertido en métodos formales. Otras trabajan desde espacios comunitarios y populares. Algunas han elegido continuar la experiencia en forma privada. Y muchos otros lo hacen dentro de las aulas de la escuela pública. Estos ejemplos son prueba viva de que los esquemas tradicionales de la escuela pueden ser reinterpretados y alterados. Hay experiencias en toda clase y grupo social donde han habido educadores con intención de cambiar. Educación activa, popular, libertaria, cooperativa, libre, ecológica, democrática, holística, étnica, educación sin escuela, educación en casa. En mayor o menor medida, todas estas experiencias apuestan a pensar en el aprendizaje como un continuo crecimiento, como el intercambio vivo entre el individuo, sus pares, su entorno y su comunidad. Una educación viva. Enseñarnos que las cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras las sigan teniendo, vamos a seguir fallando. Esta película expone una parte de las ideas que encontramos. Hemos visitado algunas de todas las experiencias que existen y solo unas pocas las conocimos en profundidad. No existe una sola forma. No existe el mejor modelo. La verdadera diversidad existe cuando se respeta y experimenta la diversidad en todas sus dimensiones. Todas estas experiencias son valiosas porque son el fruto de personas que dedicaron su vida al aprendizaje. Existen desencuentros y coincidencias, pero no cabe duda de que todos aportan al mejoramiento de la educación. Necesitamos que sus ideas y prácticas salgan a la luz poder conocer sus aportes, historias, riquezas y limitaciones, compartir recursos, intercambiar visiones y construir juntos un nuevo paradigma educativo. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponer. Ponernos. Ni, la ni las ciencia, ciencias, ni los exámenes, ni los, exámenes, ni los títulos nos definen. Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas. Aprender que las cosas se pueden cambiar. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Hoy más que nunca, existen los recursos para que estas experiencias se multipliquen y diversifiquen. Existe la posibilidad de que la escuela se reencuentre con la educación. Que sea un espacio construido y gestionado por toda la comunidad. Que responda a las necesidades de las personas y su entorno. Creemos que la educación está prohibida. No por culpa de las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Cada vez que elegís mirar para otro lado en vez de escuchar. Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto. Cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo. Esta película es una invitación a encontrarnos con la educación más allá de los muros de la escuela que todos conocemos. Una invitación a pensar otras formas de aprendizaje, a conversar y debatir acerca de nuestras prácticas escolares y educativas. Seas docente. Seas alumno. Seas padre. Seas quien seas. Ayúdanos. La educación tiene que avanzar. Tiene que crecer. Tiene que cambiar. Encontrarnos con los otros Conocer y explorar sus experiencias, intercambiar ideas y llevarlas a nuestra realidad. Esa es nuestra propuesta y empieza hoy mismo. Hoy mismo.